ищу уединенное место с красивым видом. По-моему, набережная реки это самое лучшее. Там старый город через реку. Короче, у меня есть определенная миссия. Я мечтаю научиться отпускать контроль. Я довольно сильная и очень много беру на себя. Я считаю, что люди, которые окружают меня, не справятся с важными вещами лучше, чем я. Я потихонечку начала отпускать этот контроль. С чего я начала? Я отказалась от обязанностей по квартире. Я больше не плачу счета. Я больше не общаюсь с хозяйкой на сто... насчет стоимости арендной платы. Больше не отправляю данные коммунальных услуг. Потому что я этим занималась почти два года. И мне кажется, настало время диригировать эту историю соседкам. Далее я больше не плачу за квартиру. Но это не потому, что я такая, я больше не плачу за квартиру. А у меня закончились деньги, ребят. Все просто. Сейчас у меня через два месяца диплом. И я решила, что все силы хочу отдавать диплом своему внутреннему состоянию. И больше не хочу вообще этим всем заниматься. И мой муж с радостью взял на себя это полностью. И сейчас наши отношения стали как будто бы более гармоничными. И да, я знаю, что, возможно, не все сразу получится, но я больше не готова быть, скажем так, опорой, точкой опоры. Я хочу быть опорой для него морально, конечно же, но не хочу решать его проблемы, так как я делала это раньше, хотя он меня даже и не просил. И сегодня я, вчера я пообщалась с бабушкой, и до этого общалась с мамой, и в принципе я примерно понимаю, откуда у меня эта манера поведения. Женщины в нашей семье все сильные, все много на себя берут. И в итоге женщины у нас уставшие, не очень довольны жизнью, мы все сильные, и грустные. <смех> не хочу переносить всю ответственность на женщин, я лишь хочу сказать, что это история про двоих, это не история про одного человека, который распределяет обязанности, это история про двоих. И я искренне считаю, что если в семье а, дела обстоят как-то не очень, а, и смена ролей очень сильная, есть сильный перекос да, в сторону одного или другого партнера, это значит, что Второй партнер тоже как бы постарался. <с> Поэтому ответственны за это оба. И я сейчас полностью принимаю ответственность свою за то, что э, в нашей семье я довольно как бы сильная. Э, я хочу, чтобы было чуть-чуть по-другому. Сейчас поеду в Zara Home. Буду покупать себе, наверное, красивую свечку, может быть, еще что-то. Я поменяла все бабки, которые я взяла с собой. И сегодня мне нужно их потратить, а, потому что я уезжаю завтра. А в России мне белорусские рубли как бы не нужны, поэтому... Что ж, придется потратить, что я могу сказать? Ах, какая тяжелая жизнь. Здрасте, будьте добры, пожалуйста, два жетончика. Спасибо. Какие интересные жетоны в Минске. Видите, они из пластика. Если на свет посмотреть, такие вот. Есть идея. Кажется, я сейчас сначала пойду вон туда. Это круглая библиотека, самая большая библиотека. Не помню, где в Минске или в Европе. Там есть музей книги, еще там есть какая-то галерея, смотровая площадка. В общем, сначала туда, потом все остальное. Потому что я давно хотела посмотреть, что там внутри. Вот такое вот здание. Вот, наверное, вон туда я пойду. Сначала надо здание обойти и купить билет. Ну, кстати говоря, в Минске очень много различных национальных деталей. А вот так вот, например, оформляют многоэтажки, да, большие муралы. То 
тоже, да, про государственную историю. Там вот флаги. Ну, короче, такое все очень а, патриотичное. И с детства для меня это интересный момент, потому что очень много именно государственных магазинов. Это, наверное, что-то про историю письменности, потому что все-таки это библиотека. Тут разные языки. Надо почитать подробнее, что именно тут хотели изобразить. Тут определенный есть глобус. Страны света, письменность. Тут есть арабский, белорусский, русский. Да, надо подробнее прочитать. А скажите, пожалуйста, мне... Какой нужно купить билет, чтобы попасть и в музей, и на смотровую площадку наверх? Смотровая площадка — это отдельный вход и касса с обратной стороны здания. С обратной стороны. А музей, какие музеи здесь музей, есть в библиотеке? Книги. Можете здесь посетить галереи, картинные выставки, живописи китайской. Для У -у -у. этого вам надо разовый пропуск. Разовый, разовый пропуск. пропуск. 2,50. 2,50. Идите сразу в регистратуру. Ага. Вот там барочку. Вам дадут пластиковую карту и номер заказа, потом сюда на оплату. О -о -о. Проходите охрану, три этажа смотрите. Ого, ясно, спасибо. Пожалуйста. Мне нужно попасть в билетную кассу, чтобы на смотровую площадку попасть. Это куда? С улицы вход с 11 часов начинается. С 11 Здесь часов? Ага. А знаете, кто победитель? Я победитель, потому что я прихожу к самому открытию, и я, скорее всего, буду одна, потому что 11 через 2 минуты. Осталось найти вход. Это могли бы быть мы с тобой. Но ты работаешь, а я отдыхаю. Ты работаешь, я отдыхаю. Все просто. Смотровая площадка. Оглядная пляцовка. Observation Tech. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, что входит в полный билет? Так. Подъем и спуск, панорама. Угу. А в течение одного часа это вот я сейчас покупаю, и тут 12 дня, грубо говоря, я могу посетить, да? Там у нас на 22 месяца даже есть еще кафе. Угу. Если зайдете в кафе, то можете и дольше сюда. Угу. Все, поняла. Тогда можно один... А... В общем, мне на 22 этаж. Так, поехали, поехали. Ой-ой-ой. Полетели, полетели, полетели. Красота. Так высоко ничего себе. Ну так, я вам скажу, немножко так, ну так, ну такое. Не для тех, кто боится высоты, даже мне немножко не по себе. Хотя я русила раньше. Ой, еще выше. Ёб твою мать. Выходим. Поскорее отсюда. Так, здравствуйте. А мне... Я туда, да? О, господи. Я боюсь подростков, если что, если кто не знал. Ветра вообще нет, погода идеальная. Вон там я только что была. бинокли для любителей позаглядывать <смех> в чужие окна, потому что я видела каждую, я не преувеличиваю, каждую занавесочку вон в тех домах. <смех> Интересно, они знают? <смех> да. В такие моменты нельзя забывать, что у меня на лице обычные субтитры.
взяла себе базовые три футболки, ну как базовые, одна такого яркого оранжевого цвета. О, почему я это раньше не увидела? А, Клендовая полоска и бежевый а, духи. И в Zara Home взяла две свечки и еще гель для душа. В общем, довольная трэш. Показываю покупочки. Вседневные духи. Пахнут интересно. Открывать буду попозже. В общем, что там дальше? Свеча. Очень красивая свеча с керамическим подсвечником. Лимон и пергамот. Так, вот эта свеча прям идеально для ванной. Потому что пахнет потрясающе. Прям вот только что ее достала, и она прям вот на весь, на всю комнату аромат. Вот, это все Zara Home. Зара одежда. И <смех> мыло для рук. Я хотела с таким запахом взять третью свечу, но потом подумала, надо разнообразить покупочки. Там у меня базовые футболочки. В Вове подарочек футболка тоже классная, плотная. Мои балетки уже в чемодане, потому что я их, наверное, завтра уже не буду обувать, уже будет холодно. Плащ, который я купила себе, чтобы гулять с собакой. Голубь врезался в подоконник. Я довольна очень. очень. Сейчас буду это открывать, нюхать. О, боже мой Она такая красивая Я видела ее в магазине Но когда она уже дома Такая классная керамическая Тяжеленькая свечка Сейчас никакой марафет не навожу Ничего не делаю, потому что скоро на поезд Хочется какой-то вывод подвести да? Итог поездки я приняла это решение максимально быстро. Села, поехала, приехала, бабушку порадовала, по городу погуляла, захватила все самые теплые дни. Сейчас там, кстати, плюс 4 на улице, и сегодня я не выхожу, сегодня я выйду только на вокзал. Что хотелось сказать? Что у меня получилось? Первое, у меня получилось замечательно отпустить контроль. Я вообще практически не думала о том, как там мой муж как там собака. Вот мы когда созванивались, да, я бы спрашивала, типа, ну как вы там, ну, мне правда интересно, но раньше я путешествовала, когда одна или ездила с родственниками, а Вова оставался, я постоянно гоняла в голове эти тревожные мысли, вот этот вот контроль, постоянно продумывала какие-то ситуации, с которыми они могут столкнуться, а я должна помочь, а я должна объяснить, как с этим справиться. Конечно, не без внутренней работы над собой это происходит. То есть таблетки, конечно, действуют. Нельзя забывать, что, в принципе, я взрослею. И какие-то ситуации, события, они все вносят свои коррективы. За эту поездку я замечательно погуляла одна, именно погуляла. Получила удовольствие от шопинга. Я взяла с собой почти все доллары, которые накопила, и просто взяла и потратила их. Просто потратила, не думая о том, что если я сейчас это потрачу, то денег не останется ни у меня, ни у мужа, и мы все канем, в не... канем, канем, и мы все, короче, столкнемся с какой-то безвыходной ситуацией. И я просто отпустила эти накопленные деньги и получила так много удовольствия. С бабушкой съездили в место мечты, ой, блядь, какого мечты, ну хотя мечты, я на самом деле мечтала попасть э, в это место, я рисовала его по памяти, и мне казалось это почти невозможным, но мы с бабушкой попали в место, где я часто проводила дни в детстве, когда мне было 5-6 лет, я все время смотрела фотографии из этого места, пленочные, и думала, интересно, как там сейчас, и оказалось, что я очень хорошо помню, то есть я запомнила дом, я его узнала, я запомнила, как выглядит станция, на которой мы приезжаем, и я ее узнала. В детстве все кажется таким ярким и большим, и это правда. И когда я посещаю такие вот места детства, 
и сравниваю свое самоощущение тогда и сейчас, мне это помогает сохранять связь с реальностью, сохранять связь со своим прошлым. Я чувствую себя более цельной, когда делаю эти моменты реальными еще раз, снова. Потому что Настя Успенская в пять лет, и Настя Успенская, кстати, хочу поменять фамилию на Ракитина. Это фамилия моего мужа. Но у меня есть страх, что я потеряю свою идентичность, что я все делала под фамилией Успенская всю свою жизнь, все творчество у меня под этой фамилией в школе, в институте я Успенская, 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 как будто бы если я эту фамилию поменяю, как будто бы не станет уже той Успенской, а может быть это и к лучшему. Может быть, мне нужно сделать этот переход, но я хочу его сделать, когда буду сама к этому на сто процентов готова, а не когда э, это сказано в тетинг в ЗАГСе. Поэтому, может быть, поменяю. Вот, то есть поездка оказалась такой вдумчивой, 